inafanyaje kazi na vitu vile vitatu vya msingi kuvijua ili uweze kuitumia Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ni programu ambayo inatumiwa sana na editing za video za kawaida mfano music video zinazotumiwa na madirector makubwa wa kibongo na nje pia inatumika katika editing za vipindi vya TV pia inatumika katika editing za movie unaona kwa sababu hii ni rahisi sana kutumia ila utofauti mkubwa kati ya Premiere Pro na Adobe After Effect ni kwamba Adobe After Effect yenyewe ime basi sana kwenye upande wa animation na VFX yani zile effects zile unavoziona katika movie kama za Spider-Man, Batman, Avatar zile unabidi zitengenezwe katika software ya After Effects. Kwa kama una movie yako ambayo ina ina effect nyingi sana ambazo si za kawaida, mfano za kichawi za nini, hiyo software ambayo itakufaa sana ni Adobe After Effects. Lakini kama una taka kuedit music video ambayo ni ya kawaida ambayo utacheza sana na kala utacheza sana na clip nyingi nyingi zitakuwa zinapita katika hali ya, ya, ya kisasa zaidi basi Adobe Premiere Pro ndio inakufaa au kama unataka kutengeneza kipindi chako unataka kutengeneza TV show wedit unataka wedit movie ambayo tu ni ya kawaida ambayo utacheza na kala utacheza na yani kiufupi ni hivyo utofauti kati ya Adobe Premiere Pro na Adobe After Effects na leo nitaonyesha vitu vya msingi kuvijua katika Adobe Premiere Pro na nitatumia Adobe Premiere Pro CC 2015 kwa wale ambao wangependa kwa nayo hii software ambayo ni latest Unaweza ka comment pale chini pale kwenye sehemu ya YouTube channel yangu kwenye sehemu ya comment ukicomment pale bwana bro naomba link nitakutumia link uta download for free umeona kitaka kunilipa au unaweza kanilipa lakini anyway twende <coughs> sasa kitu cha kwanza cha kujua ni jinsi ya kuinput video naanza kuedit so nitaenda haraka haraka kidogo kwa sababu Um, ili video isiwe ndefu sana isikuchoshe mtazamaji. So kitu cha kwanza unaenda kwenye new project. Kisha new project hapa unaandika jina kwa mfano tutorial unaandika labda tutorial. Okay, hapa unachagua folder ambapo project yako itafikia. Ni muhimu sana kuchagua kwa sababu utakavochagua folder ambalo utakuwa unalijua ina maana ni rahisi hata kama unavotaka kubadilishana na mshikaji project au unataka kwenda kwa mtu mwingine kwenda kumalizia kuedit au kufanya rendering ina maana utakuwa utajua lile folder liko wapi utalibeba lile folder zima na asset zake utapeleka so mimi nitachagua hapo hapo kwenye D nitaika select folder baada ya kubonyeza hapo acha kila kitu kama kilivyo weka okay kwa hapo kuna sehemu ya faili ambapo utaona input utaona export utaona capture servers cross project kuna edit mambo ya kukopi kupaste duplicate ripe delete kuna a lot of vitu vingi zaidi okay so kitu cha muhimu kabisa ambacho unatakiwa ukijua ni jinsi ya kuinput kuna njia mbili za kuinput file. Kuna njia ya kwanza ni kwenda kwenye input au bonyeza control i katika kompyuta yako. So, inakuja hivyo. Uka click file yako itafunguka au unaweza uka double click hapa kwenye project folder. Taika okay. Tachagua project yako laban hii Talodi, na tegemea na ukubwa wa project au ukubwa wa video so baada ku input video yako kitu kingine ambacho natakiwa kukijua ni jinsi ya ku add clip yako katika timeline sehemu ambapo sasa ndo utakapokuwa una apply effect una apply transaction audio vitu vyote so unaweka hapa unaweza ukaibeba na ku drag au kai double click 
ikatokea hapa ukabonyeza kwenye icon ya drag video only ina maana ukishika hii itakaa video peke yake itakaa hivi so kama una edit music video kama una edit music video na kushauri utumie tekniki hii ya kuinput audio tupu video tupu then kama kompyuta yako iko powerful uta, uta, utafanya hivyo ila kama haiko powerful basi itabidi input kama ilivyo ili utumie audi video ikiwa complete na audio yake ili utumie audio ya chini kama reference ili usitakavyo export isije sauti na, na, na video ika, vikapishana kwao ni vitu vya msingi kabisa vya kuzingatia so taona hii so utaona ni kipia ya So utaona kama hivyo ni kiplay video yetu hiyo. So kitu kingine cha nani nijisi ya kuendelea ku input labda nataka ni input tena kitu kingine na kuonyesha tu jinsi ya namna unavyoweza ka input clip zako. So hii chini hapa ndio timeline ambapo clip zote unazipanga unaweza kashika clip ukaipanga hivi it's it's depend jinsi gani wewe mwenyewe unataka iweje na unaweza ukaitanua hivyo unaona ukafanya vivyoote vile unavyotaka unaweza ukapunguza size huku kupunguza size hivyo zikiwa ndogo sana zikiwa kubwa sana hivyo zikiwa ndogo sana unatanua so kitu cha pili cha kujua ni jinsi ya ku cut clip let's say hii ndio video yangu nataka iende ikifika hapo ni kate. So, jinsi ya kukata kwenye tool hapa, shuka chini mpaka kwenye tool inaitwa razor tool au kibonyeza C itakuja. So, razor tool click katika clip hiyo. So, utaona nimeikat. Nimekushakuwa na clip mbili. So, vyovyote vile unaweza ukakat vyovyote, vyovyote vile unaweza ukakat vyovyote vile unavyotaka. So, kitu kingine cha kujua ni jinsi ya ku delete. Ku delete ni simple. Bonyeza clip yako, bonyeza delete katika keyboard au control X imetoka. So, hili gapu kulifill so lazima ushike hivi afu move utakuwa hauko sawa. Cha msingi control Z bonyeza katikati ya gapu. Bonyeza kulia, bonyeza kushoto, bonyeza kulia lipo narudia tena bonyeza kushoto bonyeza kulia lipo imekaa pale pale ambapo clip ya mwanzo imeishia so kitu kingine cha kujua ni jinsi ya ku apply effect effect kwa haraka haraka kwenye folder hapa kuna folder media browse ambapo uta browse more videos ambazo zitaka ziwepo katika video yako kuna library library hii sitazungumzia sana lakini kwa wale ambao wako connected na creative crowd ya ya adobe kama mimi ninayo creative crowd account ambapo designers mnakuwa mna share different material so yes yeah, so bongo wengi waitumii sana so kuna info hapa inaonyesha information ya selected clip afu kuna effects ambapo kwenye effects sasa hapa ndio sehemu ambayo kubwa sana na hii nitaizungumzia tu kidogo tu lakini next time unapata nafasi nitatengeneza tutorial jinsi gani ya kutumia effect hasa zile za color collection na video kuipa uhalisia na kuipa quality ya kutosha so kuna audio effects hapa kuna effects za audio kwa mfano umekuwa na movie yako unataka sehemu ya movie ile mtu asikike audio ina delay so lazima mpaka ufungue the studio fanye nini ule code hapana unaweza tu ka select audio clip ile uka apply hapa effect yoyote ikawa na base ikawa na ukaibalance bypass ikawa na chorus ikawa na clicker hii kutoa nadhani na kutoa noise ikawa na delay okay nadhani na reverb pia ipo so kuna effect nyingi sana hapa kitu kingine cha kujua ni ni 
kitu kingine cha kujua ni transaction ambazo si transaction kuna flip crib una drag katikati so kisha drag katikati uta utaona jinsi hivyo so let's say niweke sehemu ambapo clip zipo tofauti ladha flip over katika flip over taenda utaona jinsi na rotate au flip over kwamba zewe clip unavyozunguka inasababishwa na effect ya flip over so kuna nyingi kuna iris iris box so mfanye kwa iris box hapa tuka okay so unaona hivyo iris box kwamba ile effect ambayo inaitoa clip moja na kuipokea clip nyingine ile effect ya katikati ndio tunaita video transitions so zipo nyingi <coughs> kuna dissolve hizi dissolve ndo waga nazitumia sana kwa mfano clip inavuanza mwanzo ya video iko hivi so, so unaweza ukaika ukaweka labda kwa mfano deep na deep, deep to black hii inakuwaga mwisho wa video sana sana kwa maana video itaishia na kiza kama hivi ya inakuwa mwisho na clip sana sana deep to white unaweza kaweka mwanzoni ikawa hivyo hiyo hivyo kama so unabidi ujue morph cut hii morph cut inatumika sana kwa mfano umeshoot movie afu kuna umekata zile clip sasa clip zinakuwa zinapishana kidogo sasa ile katikati ile katikati ya maongezi ume ka clip kadogo kama misi so ukiweka hii morph cut automatically ita detect pause itaziunganisha zile pause na kuonekana clip wazikuunganishwa ni clip moja so ni ikidogo iko powerful nitaizungumzia next time tulipata nafasi so kuna zoom cross zoom kuna wipe effect nyingi nyingi so nakuja kwenye roommate preset so huku ndo cheza na kala huku kuna cheza na makala huku yani huku ndo makala yenyewe ambako watu wanacheza nayo sana so naweza umeona kwa mfano ni makeup umekuja black and white so mfano umeshoot umeshoot documentary au umeshoot music video unatakiwa black and white zo ka apply effect kama hiyo kacheza cheza nayo okay kuna cinematic kala hizi kama unavoziona ngoja ni zoom muzione vizuri kama unavoziona hizi ni kala setup hizi ambazo ki apply tu kwenye video yako inakuwa na kala ambayo ni safi and it's smooth so hii isi ya kufanya kala setting katika video na video yako inaonekana vizuri tazungumzia next time sasa hivi tuzungumzia tunaweza tukazungumzia hata kwa kesho na tusimalize so tabi niandalie somo kabisa la kala na editing nyingine za Premiere Pro okay pati ya mwisho ambao ningependa nizungumzie ni jinsi ya ku export format nzuri okay jinsi ya ku export nenda file nenda export nenda media talodi so so vitu vya kuzingatia ni hapa sehemu hizi katika export setting format ya kuzingatia weka h 264 output name andika jina ambalo litakuwa ndo la jina la output kwa maana kama movie yako labda inaitwa nimekubamba ina maana utaenda hapo utaandika nimekubamba baada hapo unaweza enter kitu kingine kama hivyo viache kama vilivyo nenda export usibonyeze hapa bonyeza export lakini pia kuna format nyingi sana hapa kuna jpeg ukitaka uitoe kama picha ukitaka png p2 move quick time movie 
nao ni quality nzuri so quality nzuri ni quick time movie na h 264 lakini h 264 ni format ambayo inaweza kuwa played na device nyingi sana ikiwemo smartphone ikiwe, ikiwemo na computers pia na baadhi ya deck ambazo na play mp4 kwa sababu hii ina, inawakilisha mp4 so info tu naenda kwenye export kisha maweza ku export ka export ita export hapo so learning time ya ku export ina depend na ukubwa wa project kama movie na isari moja basi ku export itachukua muda kidogo lakini pia inategemea kompyuta yako ina uwezo gani kwa mfano kompyuta yangu mimi ni Core i7 and ina RAM 8 GB clip uh, ya ya risali moja uwaga inachukuaga dakika 15 mpaka 20 ku export 15 mpaka 20 ya movie ya risali moja kwa inategemea na mashine yako pia inategemea movie yako umegeza vitu gani ambavyo vi so kwa leo nadhani tuishi hapa asante kwa kuangalia usisahau ku subscribe my youtube channel kujifunza vitu mbalimbali mbali. na hapo unaweza ukaona hizo ni video ambazo nimewahi kufanya hii ni video ambayo nimeshai ku edit na premiere pro maona hiyo star times hiyo so sawa asante